lesson is in the trapping exception syntax to trap exception exception handle korbe kothay exception section e exception section ta start hobe exception keyword dara tar pore hocche exception er syntax ta hobe emon when exception 1 ekshathe logical operator dara ekta line ei apni ekadhik exception handler add korte parben then apni exception ta raise korle ki action nite chan sei statement when exception then action ei bhabe joto ichha mane 20 tar modhe 20 tai apni add kore dite parben 20 tar modhe ki korte parben 20 tai apni add korte parben finally apni likhben when others mane je gulo apni ullekh korechen she gulur bahire jodi kono exception raise kore tale ei others handler ki korbe oi exception ta ke handle korbe এবং তার অ্যাসোসিয়েট যে অ্যাকশন আপনি যে স্টেটমেন্ট আপনি লিখবেন সেই স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট করবে অ্যাকশন নিবে কথাটা কি বুঝতে পেরেছেন যেমন দেখেন হোয়েন টু মেনি সরি হোয়েন নো ডেটা ফাউন্ড দেন স্টেটমেন্ট হোয়েন টু মেনি রোলস দেন স্টেটমেন্ট আপনি এখানে দুটা হ্যান্ডেলারের কথা উল্লেখ করেছেন এই দুটা অ্যারর ছাড়া যদি অন্য কোনো অ্যারর রেইস করে তার জন্য আপনি বলে দিয়েছেন হোয়েন আদার্স আদার্স যে স্টেটমেন্ট থাকবে বা অ্যাকশান থাকবে সে স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট করবে বা অ্যাকশান করবে এখানে যদি ওই বিশটার মধ্যে আছে এমন অ্যারোরও হয় তাতে কোনো সমস্যা এই দুইটার মধ্যে না পড়লেই সে আদার্সের মধ্যে ফেলবে কথা বুঝতে পেরেছেন গাইডলাইন্স ফর ট্র্যাপিং এক্সেপশনস দ্য এক্সেপশন কিওয়ার্ড স্টার্ট দ্য এক্সেপশন হ্যান্ডেলিং সেকশন এক্সেপশন কিওয়ার্ড দ্বারা এক্সেপশন হ্যান্ডেলিং সেকশন শুরু হয় সেভারেল এক্সেপশন হ্যান্ডেলার আর অ্যালাউড একটাই স্টেটমেন্ট আপনি একাধিক হ্যান্ডেলার লিখতে পারবেন সেটা অ্যালাউড ওনলি ওয়ান হ্যান্ডেলার ইজ প্রসেসড বিফোর লিভিং দ্য ব্লক আপনি যে পিএল স্কুল ব্লক লিখেছেন সেটা থেকে বের হওয়ার আগে একটা শুধু একটা হ্যান্ডেলার সে কি করবে প্রসেস করবে সেটা প্রসেস করে ব্লক থেকে বের হয়ে যাবে ধরেন প্রথম লাইনে অ্যারর হয়েছে ওই অ্যারের জন্য যদি অ্যাকসেপশন হ্যান্ডেলিং সেকশনে হ্যান্ডেলার থাকে ওই অ্যারোরের সাথে যে হ্যান্ডেলার ম্যাচ করবে ওই হ্যান্ডেলারের অ্যাসোসিয়েট অ্যাকশন নিয়ে সে বের হয়ে যাবে অ্যারোর আরও সামনে থাকতেও পারে সে সেটা যাবে না হ্যান্ডেলার আরও সামনে থাকতেও পারে সেখানেও সে যাবে না ওয়েন আদার্স ইজ দ্য লাস্ট ক্লোজ অ্যাকসেপশন হ্যান্ডেলিং এর যে ক্লোজ এটা হচ্ছে কি লাস্ট ক্লোজ ট্র্যাপিং ফ্রি ডিফাইন ওরাকল সার্ভার অ্যারোস আমরা দুই ধরনের এক্সেপশন দেখেছি একটা হচ্ছে কি ফ্রি ডিফাইন ফ্রি ডিফাইন দ্যাট মিনস হচ্ছে ওরাকল এরের সাথে অ্যাসোসিয়েট হ্যান্ডেলার যাদের রয়েছে সেটা সেটা কি ফ্রি ডিফাইন ওরাকল এরের সাথে যেগুলোর অ্যাসোসিয়েট হ্যান্ডেলার নাই সেগুলো হচ্ছে নন ফ্রি ডিফাইন রেফারেন্স দ্য ফ্রি ডিফাইন নেম ইন দ্য এক্সেপশন হ্যান্ডেলার রুটিন Sample predefined exceptions, no data found, too many rows, invalid cursor, zero divide, duplicate value on index. Ekane dekhen, a exception handler gulu list rate, exception name, oracle error, description. Mane hoche j, অ্যারোরটার জন্য অ্যাকসেপশন হ্যান্ডেলার সে অ্যারোর নাম্বারটা আছে এবং তার একটা ডেসক্রিপশন আছে দেখেন নো ডেটা ফাউন্ড এটা হচ্ছে ওরাকল অ্যারোর 
এটা হচ্ছে ডেসক্রিপশন সিঙ্গল লো সিলেক্ট রিটা নো ডেটা সিলেক্ট স্টেটমেন্ট ঠিকই লিখেছেন কোনো এরর নেই কিন্তু ডেটা রিটার্ন করেনি টু মেনি রোস এই এররের জন্য টু মেনি রোস হলে কি হয় সিঙ্গল লো সিলেক্ট রিটার্ন মাল্টিপল রোস আপনি লিখেছেন সিঙ্গেল রো রিটার্ন করার জন্য স্টেটমেন্ট কিন্তু সে রিটার্ন করেছে মাল্টিপল রো এই ছিল হচ্ছে ফ্রি ডিফাইন এক্সেপশন তো ফ্রি ডিফাইন এক্সেপশনের একটা এক্সাম্পল আমরা করি এখানে যদিও জাস্ট আপনাকে হিং দেয়া আছে আমি কমপ্লিট একটা এক্সেপশন হ্যান্ডেল করি এখানে একটু খেয়াল করেন আমরা কমপ্লিট একটা ব্লক লিখেছি এই যে এখানে পর্যন্ত কার্সর সিএমপি কার্সর কার্সরের জন্য ডেটা ডিফাইন করলাম ভেরিয়েবল রেকর্ড বিগিন সিলেক্ট অল ইন টু আর ইএমপি ফ্রম এমপ্লয়ি সয়ার এমপ্লয়ি আইডি গেট আর থ্রি হান্ড্রেড এখানে কি ডেটা পাবে পাবে কি পাবে না কারণ থ্রি হান্ড্রেডের বেশি কোনো এমপ্লয়ি আইডি নেই দেখেন সিলেক্ট প্লাস নেম ইন্টু বি এল নেম ফ্রম এমপ্লয়িজ হয়ার ফার্স্ট নেম জন এই স্টেটমেন্ট কি করবে মাল্টিপল রো রিটার্ন করবে ডিবিএম এস আউটপুট আউটপুট লাইন এখানে কোনো অ্যারন নেই আচ্ছা ক্লোজ সিএমপি সিএমপি একটা কার্সর কার্সর তো আপনি ওপেনই করেন কার্সর আপনি ওপেনই করেন নি এখানে দেখেন অনেকগুলো এরর আছে এখন আমি হ্যান্ডেলার লিখেছি অ্যাকসেপশন সেকশন স্টার্ট করেছি দেখেন হোয়েন নো ডেটা ফাউন্ড দেন এই স্টেটমেন্ট হোয়েন টু মেনি রোজ দেন এই স্টেটমেন্ট হোয়েন আদার্স উপরের কোনোটা না হলে এই স্টেটমেন্ট আচ্ছা এখন দেখেন আমাদেরকে রেজাল্ট কি দিয়েছে সিলেক্ট স্টেটমেন্ট রিটার্ন নো ডেটা এই ডেটা হোয়েন নো ডেটা ফাউন দেন আমরা যে স্টেটমেন্ট লিখেছি সেটা এখানে দেখেন প্রথমটাতে এসে যখন এরর পেয়েছে যখন এরর পেয়েছে এররটা প্রসেস করার জন্য অ্যাকসেপশন সেকশনে চলে গেছে অ্যাকসেপশন সেকশনে গিয়ে অ্যাকসেপশন হ্যান্ডেলার খুঁজেছে অ্যাকসেপশন হ্যান্ডেলার পেয়েছে সে ব্লক থেকে বের হয়ে গেছে গ্রেসফুলি যদি অ্যাকসেপশন হ্যান্ডেলার খুঁজে না পেত তাহলে কি করতো অ্যাপ নর্মালি টার্মিনেট করে বের হতো বিষয়টা কি ক্লিয়ার এখন ধরেন এটা যদি এখানে যদি অ্যারন না হয় তাহলে সে কি করবে এখানে আসবে এখানে যদি এরর পায় তখন আবার অ্যাকসেপশন সেকশন চলে যাবে এরপরে খুঁজবে যদি এই এরের সাথে ম্যাচ করে এই হ্যান্ডেলারের সাথে যদি ম্যাচ করে তাহলে এটাকে এই হ্যান্ডেলারের অ্যাসোসিয়েট যে অ্যাকশন আছে সেটা নিবে এখানে ম্যাচ না করলে পরেরটাতে চলে যাবে পরেরটাতে এটাতে যদি ম্যাচ করে তাহলে এই অ্যাকশন নিবে উপরের কোনোটাতে যদি ম্যাচ না করে তাহলে এখানে যাবে এখানে গিয়ে এখানে যে দিয়েছেন মেসেজ দিয়েছেন আদার্স অ্যাকসেপশন হ্যান্ডেলারের অ্যাগেনস্টে সেই মেসেজ বা সেই অ্যাকশন সেই দিবে কথাটা কি বুঝতে পেরেছেন এটা আপনারা করেন এখন দেখলেন ফ্রি ডিফাইন এখন এবার আসেন নন ফ্রি ডিফাইন ড্র্যাপিং নন ফ্রি ডিফাইন ওরাকল সার্ভার অ্যারস একটু আগে আমরা জেনেছি ফ্রি ডিফাইন হচ্ছে যে সমস্ত অ্যারের এগেনস্টে অ্যাসোসিয়েট কি আছে হ্যান্ডেলার আছে আর নন ফ্রি ডিফাইন হচ্ছে 
যে সমস্ত ওরাকল এররের এগেনস্টে ফ্রিডিফাইন এক্সেপশন হ্যান্ডেলার নেই তাহলে যেগুলোর এক্সেপশন হ্যান্ডেলার নেই সেগুলোর ক্ষেত্রে কি করতে হবে ওই এরোরটার জন্য একটা এক্সেপশন ডিক্লেয়ার করতে হবে এবং যে এক্সেপশনটাকে আপনি ডিক্লেয়ার করেছেন সেটাকে ওই এরোরের সাথে অ্যাসোসিয়েট করতে হবে তারপরে হচ্ছে এক্সেপশন হ্যান্ডেলিং সেকশনে ফ্রি ডিফাইন এক্সেপশন হ্যান্ডেলারগুলো যেভাবে ইউজ করেছেন সেভাবেই রেফারেন্স করতে পারবেন ইউজ করতে পারবেন বিষয়টা কি ক্লিয়ার হয়েছে পলাশ বলেন তো কি বলছি মানে এই মাত্র যে বললাম এটা বলেন কে বলতে পারবেন বলেন क्षेत्र ডিক্লারেটিভ সেকশনে একটা এক্সেপশন ডিক্লেয়ার করতে পারি এবং যেই এরোরের জন্য এক্সেপশনটা ডিক্লেয়ার করেছি সেই এরোর নাম্বারের সাথে বা সেই এরোরের সাথে এক্সেপশনটাকে ডিক্লারেটিভ সেকশনে অ্যাসোসিয়েট করে দিতে হবে মানে বলে দিতে হবে যে আমি এই এরোরটার জন্য এই এক্সেপশন হ্যান্ডেলারটা ডিক্লেয়ার করেছি তারপরে হচ্ছে ফ্রি ডিফাইনের মতোই এক্সেপশন হ্যান্ডেলিং সেকশনে ওই এক্সেপশন হ্যান্ডেলারটা আপনি রেফারেন্স করবেন ইউজ করবেন হ্যাঁ ইরোর নাম্বার ওর আকল এরোরগুলো তো আছেই আপনি যখন এরোর করবেন সেটার জন্য একটা হচ্ছে এরোর কোড রিটার্ন করবে আর একটা হচ্ছে এরোর মেসেজ রিটার্ন করবে তো যে এরোর হতে পারে সেই এরোরের জন্য এক্সেপশন হ্যান্ডেলার আচ্ছা এখন এখানে পিকচারটা দেখেন পিকচারে কি আছে দেখেন ডিক্লারেটিভ সেকশনে ডিক্লেয়ার নেম দা এক্সেপশন তারপর হচ্ছে ইউজ ড্রাগমা এক্সেপশন ইউনিট এটা একটা ফাংশন এই ফাংশন ইউজ করে কি করবেন যে এক্সেপশন নেমটা ডিক্লেয়ার করেছেন যে এরোরের জন্য ডিক্লেয়ার করেছেন এই প্রাগমা এক্সেপশন ইউনিট ফাংশন ইউজ করে ডিক্লেয়ার্ড এক্সেপশন এবং এরোর নাম্বারটাকে অ্যাসোসিয়েট করবেন এই ফাংশনের কাজই হচ্ছে এটা এই ফাংশনের প্যারামিটার হিসাবে এরোর নাম্বার এবং ঠিক তেমনি ভাবে এখানে ইউজ করবেন এরোরটা রেজ করলে এখানে দেখেন নন ফ্রি ডিফাইন এরর ট্র্যাফিং এক্সাম্পল টু ট্র্যাফ ওরাকল সার্ভার এরর এখানে একটা এরর কথা বলা হয়েছে এই এররটা হচ্ছে ক্যান নট ইনসার্ট নাল মানে যে সমস্ত ফিল্ডগুলো কি নট নাল যে সমস্ত ফিল্ডগুলো নট নাল সেই সমস্ত ফিল্ডের ক্ষেত্রে আপনি যদি বেলু না দিয়ে ডেটা ইনসার্ট করতে চান তখন এই এরোরটা রিটার্ন করে এই এরোরের জন্য 
আমি আমার মতো করে একটা আইডেন্টিফাই নাম দিয়ে আমি একটা এক্সেপশন ডিক্লেয়ার করলাম এটা টাইপ হচ্ছে কি এক্সেপশন যেটা আমি ডিক্লেয়ার করলাম এটা টাইপ এক্সেপশন এখন দেখেন ডিক্লেয়ারটিভ সেকশনেই ট্রাগমা এক্সেপশন ইউনিট এই ফাংশনের প্যারামিটার ভ্যালু হিসাবে আমার ডিক্লেয়ার এক্সেপশনের নামটা দিলাম ই ইনসার্ট এক্সেপশন আর এই ইনসার্ট এক্সেপশনটা আমি কার জন্য ডিক্লেয়ার করলাম এই এরোরের জন্য মাইনাস জিরো এখন এই প্রাগমা এক্সেপশন ইউনিট ফাংশন কি করবে এই এরোর নাম্বারের সাথে মানে এই এরোরের সাথে এই এক্সেপশনটাকে অ্যাসোসিয়েট করে দিবে থ্রি ডিফাইনগুলো যে এরকম ওর এখন সার্ভার অ্যাসোসিয়েট করে রেখেছে আর আপনার এখন ডিক্লেয়ার করাটা প্রাগমা এক্সেপশন ইউনিট ওইভাবে অ্যাসোসিয়েট করে দিবে আপনার এই কোডের জন্য কথা বুঝছেন আর সেগুলো তো আপনার সব কোডের জন্য সেগুলো জেনারেলি मान যদি আপনার ইনসার্ট স্টেটমেন্টে কোনো ফিল্ড আপনি নাল রেখে থাকেন তখন এই এরোরটা রেজ করবে রেজ করলে ই ইনসার্ট এক্সেপশন সে কি করবে ট্র্যাপ করবে এরপরে আপনি যা স্টেটমেন্ট লিখবেন সেটা সে এক্সিকিউট করবে বুঝতে পেরেছেন কোনো কনফিউশন থাকলে বলেন মানে সেম ইস্যু ফ্রিডিফাইনের নাম আগে থেকেই আছে নন ফ্রিডিফাইনের নামটা আমার ডিক্লেয়ার করতে হয় কোন এরোরের জন্য আমি ডিক্লেয়ার করলাম সেই এরোরের সাথে সেটাকে অ্যাসোসিয়েট করে দিতে হয় আর বাকি ঠিক তো আগের মতোই এরোর রেস করবে এখানে হ্যান্ডেলার আছে হ্যান্ডেলারের সাথে যদি এরোরটা ম্যাচ করে যায় তখন ওই হ্যান্ডেলারের অ্যাসোসিয়েট স্টেটমেন্ট সে रिटार्न कर এখানে দেখেন আমি একটা ইনসার্ট স্টেটমেন্ট লিখছি ইনসার্ট ইন্টু ডিপার্টমেন্ট ডিপার্টমেন্ট আইডি ডিপার্টমেন্ট নেম ডিপার্টমেন্ট নেমের জন্য ভ্যালু আমি নাল কিওয়ার্ড ইউজ করেছি নাল রাখতে চাই অ্যাকচুয়ালি ডিপার্টমেন্ট নেম নট নাল কলাম ক্যান নট ইনসার্ট নাল ইন্টু এইচ আর ডিপার্টমেন্টস ডিপার্টমেন্ট নেম ডিপার্টমেন্ট নেম এই ফিল্ড নাল রাখা যাবে না ক্লিয়ার এখন দেখেন এখানে একটা এরর ওরা মাইনাস এই এরটা রেজ করেছে না এখন আমরা চাইলে এই এরের জন্য একটা এক্সেপশন ডিক্লেয়ার করে এই এরের সাথে অ্যাসোসিয়েট করে দিতে পারি তারপরে এখানে আমরা একটা এক্সেপশন সেকশন ডিক্লেয়ার করে এক্সেপশন সেকশন নিয়ে এক্সেপশন সেকশনে এই এরোর নাম্বারের জন্য যে এক্সেপশনটা ডিক্লেয়ার করব সেটাকে রেফারেন্স করতে পারি তাহলে আর এইভাবে এরোরটা প্রপাগিট করবে না এনভায়রনমেন্টে ক্লিয়ার দেখেন 
ই ইনসার্ট একটা এক্সেপশন ডিক্লেয়ার করলাম প্রাগ বা এক্সেপশন ইনিট ফাংশন দ্বারা এই এক্সেপশন যেটা ডিক্লেয়ার করলাম আর হচ্ছে এই এরর নাম্বার এই দুটোকে অ্যাসোসিয়েট করে দিলাম এখন দেখেন আমি একটা ইনসার্ট স্টেটমেন্ট লিখলাম এখানে যদি এই এররটা যে এরর নাম্বারটা আমি অ্যাসোসিয়েট করলাম এই এররটা যদি রেইস করে এক্সেপশন সেকশনে দেখেন হোয়েন ই ইনসার্ট এক্সেপশন যেটা আমি ডিক্লেয়ার করেছি এটা যদি ঘটে দেন আপনি এখানে যে স্টেটমেন্টগুলো লিখেছেন সেই স্টেটমেন্ট এখানে আমি একটা মেসেজ দিয়ে দিলাম ইনসার্ট অপারেশন ফেইল্ড মেসেজটা কি কোডটা কি এই যে আপনার ফার্স্ট হচ্ছে আপনার মেসেজ সেকেন্ড হচ্ছে আপনার এসকুয়েল এরর মেসেজ ফাংশন দ্বারা রিটার্ন মেসেজ তারপর হচ্ছে এসকুয়েল কোড এই ফাংশন দ্বারা রিটার্ন এরর কোড ফাংশনস ফর ট্যাপিং এক্সেপশনস এসকুয়েল কোড এটা একটা ফাংশন রিটার্ন দ্য নিউমেরিক ভ্যালু ফর দ্য এর কোড এই ফাংশন রিটার্ন করে কি এর কোড এসকুয়েল ERRM এটা একটা ফাংশন রিটার্নস দ্য মেসেজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য এর নাম্বার এই ফাংশন এর মেসেজ রিটার্ন করে তার সাথে সাথে কি এর কোডও রিটার্ন করে এসকুয়েল কোড ভ্যালুজ এক্সাম্পল no exception encounter zero one user define exception plus hundred no data found exception negative number another what i call server now error number what i'm still very soon it example that already i'm with that kind of এখানে আমি আরেকটা জিনিস একটু আপনাকে দেখাই যে আপনি চাইলে যে ইউজার যে এরগুলো করছে সেগুলোর ট্র্যাক রাখতে পারেন এখানে আমি একটা টেবিল তৈরি করেছি দেখেন তাহলে কারে পেয়ে এল স্কুল পড়াইলাম এই টেবিলের নাম দিয়ে আপনাদের আরেকবার পড়াইছিলাম যে সব তখন হ্যাঁ এই কথাটাই বলতেছি এখানে দেখেন আমি একটা টেবিল তৈরি করলাম আমি অ্যাকসেপশনটাকে হ্যান্ডেল করে স্টেটমেন্টের জায়গায় এই টেবিলে এরর নাম্বার এরর মেসেজ ইনসার্ট করে দেওয়ার জন্য স্টেটমেন্ট লিখব তাহলে আপনি অ্যাজ আ প্রোগ্রামার আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার ইউজাররা কোন ধরনের এরগুলো করেছে কারণ এরগুলো ট্র্যাক থাকবে
এখানে আমি হোয়েন আদার্স এর জায়গায় কোনো মেসেজ দেই না আপনি চাইলে ডিবিএমএস আউটপুট ডট পুট লাইন দিয়ে মেসেজ দিতে পারেন আমি মেসেজ না দিয়ে কি করলাম এর মেসেজটাও আপনি রাখবেন মেসেজ না দিয়ে কি করলাম দেখেন এখানে দেখেন একটা এরর রেইজ করেছে এক্সেপশন হ্যান্ডেলিং সেকশনে হোয়েন আদার্স দিয়ে আমি এক্সেপশন কে ট্র্যাপ করলাম এরর কোড এরর মেসেজ দুটো ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম এই যে এখানে যে এক্সেপশনটা রেইজ করেছে এখানে একটা কোড এবং মেসেজ দেন এড করেছে কোডটা এরর কোডে অ্যাসাইন করে দিলাম মেসেজটা এরর মেসেজ ভেরিয়েবলে অ্যাসাইন করে দিলাম এখন দেখেন এখানে আর একটা ইনসার্ট স্টেটমেন্ট নিলাম ইনসার্ট ইন্টু এরর টেবিল যেই টেবিলটা আমি তৈরি করেছি সেই টেবিলে ই ইউজার এটা এরর স্টেবিলের কলাম এই এই কলামের জন্য ভ্যালু হিসাবে নিয়েছি ইউজার ফাংশন ইউজার ফাংশন কি করবে কানেক্টেড ইউজারের নাম রিটার্ন করবে ই ডেট ডেটের জন্য আমি সিক্স ডেটটাকে টাইম স্ট্যাম্প করে নিয়েছি এরর কোড কোডের জন্য এরর কোড নামে যে ভেরিয়েবল নিয়েছি সেই ভেরিয়েবল এখানে একটু পার্থক্য করে লিখবেন এখানে সেম হয়ে গেছে আপনারা তো জানেন অ্যাম্বিগুইটি তৈরি করে যে সেম হলে তো সেটা হয়ার ক্লোজের ক্ষেত্রেই বেশি অ্যাম্বিগুইটি তৈরি করে তারপরে এরর মেসেজ এরর মেসেজের জন্য এরর মেসেজ এই ভেরিয়েবল এখন দেখেন আপনি যে টেবিলটা তৈরি করেছেন ইউজাররা যখন এরর করবে তখন সে এররগুলো আপনার এরর স্টেবিলে চলে যাবে দেখেন ইউজার নেম এইচ আর সে সাত মে এগারোটা সাতত্রিশে এই এররটা করেছে এখানে দেখেন এরর কোডটা ছিল হচ্ছে এটা আর এরর মেসেজটা হচ্ছে এটা তাহলে আপনি এই টেবিল থেকে খুব সহজেই কি করতে পারবেন ইউজার যে এরর করেছে সেই এরর সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবেন বুঝতে পারছেন এখন আসেন ট্র্যাপিং ইউজার ডিফাইন এক্সেপশন আমরা বলেছি একটা হচ্ছে ফ্রি ডিফাই একটা হচ্ছে কি এমপ্লিসিড রেস আর একটা হচ্ছে এক্সপ্লিসিড রেস এক্সেপশনের টাইপে বলেছি তিন ধরনের নন ফ্রি ডিফাইন ফ্রি ডিফাইন নন ফ্রি ডিফাইন আর একটা হচ্ছে ইউজার ডিফাইন ইউজার ডিফাইন এক্সেপশনকে রেসকে করাবে ইউজার তাহলে ইউজার ডিফাইন এক্সেপশনের লাইফ সাইকেলে আসেন ফার্স্ট হচ্ছে ডিক্লারেটিভ সেকশনে এক্সেপশনের নামটা আপনাকে ডিক্লেয়ার করতে হবে তারপরে হচ্ছে এক্সিকিউটেবল সেকশনে ওই এক্সেপশনটাকে রেইজ করাইতে হবে যেহেতু এটা অটোমেটিক্যালি রেইজ হবে না তাহলে রেইজ স্টেটমেন্ট দ্বারা এক্সেপশনটাকে কি করতে হবে রেইজ করাইতে হবে তারপরে হচ্ছে এক্সেপশন হ্যান্ডেলিং সেকশনে আপনার ডিক্লেয়ার্ড এক্সেপশনটাকে রেফারেন্স করতে পারবেন এখানে দেখেন একটা এক্সাম্পল ইনভ্যালিড ডিপার্টমেন্ট একটা এক্সেপশন আমরা ডিক্লেয়ার করলাম আপডেট ডিপার্টমেন্ট একটা স্টেটমেন্ট দেখেন এসকুয়েল নট ফাউন্ড ডেটা যখন পাবে না এখানে রেইস ইনভ্যালিড ডিপার্টমেন্ট ওই এক্সেপশনটাকে আমরা কি করছি রেইস করছি রেইস করার জন্য স্টেটমেন্ট লিখতে হয়েছে আর ইমপ্লিসিড যেটা সেটা তো অটোমেটিক সেটার জন্য স্টেটমেন্ট লাগবে না এখানে স্টেটমেন্ট লিখে আমরা রেইস করাইলাম তারপরে আবার এই যে দেখেন এক্সেপশন সেকশনে এক্সেপশনটাকে রেফারেন্স করলাম এই হচ্ছে ইউজার ডিফাইন এখানে একটা জিনিস দেখেন এখানে কিন্তু কোনো এরর রেইস করেনি খেয়াল করছেন একটা জিনিস খেয়াল করেন 
এই স্টেটমেন্টে আমি এটাকে কমেন্টস করে দিয়েছি মানে হচ্ছে এগুলো নাই এই যে রেজ স্টেটমেন্টও নাই এক্সেপশন সেকশনও নাই যেই স্টেটমেন্টে বা যেই ব্লকে এক্সেপশন সেকশন থাকবে না সেখানে এক্সেপশন রেজ করলে এনভায়রনমেন্টে পপাগেট করে দিবে না দেখছেন এখানে কি কোনো অ্যারোর পপাগেট করেছে করে নেই তার মানে এখানে কোনো এক্সেপশন রেজ করে না মানে যেই জায়গাটাতে ইমপ্লেসিভলি এক্সেপশন রেজ করবে না সেই জায়গাটাতেও ইউজার চাইলে এক্সেপশন রেজ করাতে পারবে আর সেটাই হচ্ছে ইউজার ডিফাইন এক্সেপশন এই জায়গাটাতেই দেখেন আমরা যে স্টেটমেন্টে একটু আগে আপনাকে স্লাইডে দেখাইলাম সেটা এখানে আমি কি করছি দেখেন এখানে কিন্তু এক্সেপশন হবে না তারপর আমরা কি করলাম একটা এক্সেপশন ডিক্লেয়ার করে নিলাম ডিক্লেয়ারটিভ সেকশনে একটা স্টেটমেন্ট লিখলাম স্টেটমেন্ট কোনো অ্যারো রেজ করবে না কোনো নোরো আপডেটেড কোনো আরও আপডেট না করতে পারলে কোনো এক্সেপশন রেজ করবে না আমি এখানে কি করলাম বলছি এসকিউল পার্সন নট ফাউন্ড রিসেন্ট এসকিউল স্টেটমেন্ট যদি কোনো ডেটা না পায় তাহলে হচ্ছে রেজ ই ইনভ্যালিড ডিপার্টমেন্ট এই এক্সেপশনটা রেজ করবে আমরা এটাকে জোর করে এক্সেপশন রেজ করাচ্ছি রেজ স্টেটমেন্ট তারা তারপরে আবার দেখেন এক্সেপশন হ্যান্ডেলিং সেকশনে যে এক্সেপশনটা ডিক্লেয়ার করালাম রেজ করালাম সেটাকে এখানে হ্যান্ডেল করছে এটাই হচ্ছে ইউজার ডিফাইন দেখেন এখন এক্সেপশন যে মেসেজ সে মেসেজ দিচ্ছে এটা লিখে পপাগেটিং এক্সেপশন ইন সাব ব্লক এখানে দেখেন এটা একটা পিএল স্কেল ব্লক এই ব্লকের মাঝখানে কি আছে আরেকটা ব্লক আছে এখন এই ব্লকের মধ্যে যদি কোনো এক্সেপশন রেজ করে এই ব্লকে যদি সাব ব্লকে যদি এক্সেপশন রেজ করে এখানে যদি এক্সেপশন হ্যান্ডেলার থাকে তাহলে সেটা হ্যান্ডেল করে ফেলবে আর যদি হ্যান্ডেলার না থাকে তাহলে কি হবে মেইন ব্লকে এক্সেপশনটা কি করবে ট্রান্সফার হয়ে যাবে দেখেন সাব ব্লক ক্যান হ্যান্ডেল অ্যান এক্সেপশন অর পাস এক্সেপশন টু দ্য এন ক্লোজিং ব্লক সাব ব্লকে যদি হ্যান্ডেলার থাকে এখানে হ্যান্ডেল করবে অথবা সে সেটাকে কি করবে পাস করে দিবে রেজ স্টেটমেন্ট একটু আগে বলেছি যখন ইউজার ডিফাইন এক্সেপশন হবে এক্সেপশনকে আপনাকে ডিক্লেয়ার করতে হবে এবং রেজও করাইতে হবে যেহেতু এটা অটোমেটিক্যালি রেজ হবে না The raise statement stops normal execution. Raise statement ki korbe hoye je normal ami ektu age example e dekhiyechi dekhen kono error nai. Normal je execution shei execution ta ke apni stop kore dicchen ekta exception raise koriye. Tale raise statement ki kore normal execution ta ke stop kore de. Stop normal execution of PL scale block or sub program and transfer control to an exception. explicitly raises predefined exceptions or user defined exceptions syntax raise exception name raise application error raise application error name ekta procedure royeche etao amra exception raise korar khetre use korte pari you can use this procedure to issue user defined error message from store sub program user define je apni nijer moto kore ekta error number error message define kore diben shei khetre ei procedure ta use korte pare you can report errors to your application and avoid returning unhandled exception raise application error procedure used to different place eta dui jaygay use korte paren executable section use korte paren exception section o use korte parben returns error condition to the user in a manner consistent with other oracle server errors raise application error procedure is it again executable section a use correct raise application error apni janen 
बुजे एखे अपनी चाहले एक्साम्पल दीते रेज एप्लीकेशन एर हमें नतून एक नम्बर नतून मेसेज एखे ख्याल करें डिलीट फ्रम एमप्लय लास्ट नेम थिज डिफाइन कर थैंक यू